नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एन के दी स्कूल ऑफ एज्युकेशन चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आज आपण प्रकरण तीन मागणीचे विश्लेषण ह्या प्रकरणावरती एच एस सी बोर्ड एक्झाममध्ये विचारलेल्या प्रश्नांचा अभ्यास करणार आहोत ह्या प्रकरणावरती एकूण पंधरा गुणांचे प्रश्न विचारले जातात ह्या पंधरा गुणांमध्ये जोड्या लावा हा एक प्रश्न एक मार्क्साठी विचारला जातो किंवा त्याऐवजी रिकामी जागा देखील विचारली जाते त्यानंतर फरक किंवा कारणे द्या याचा एक प्रश्न असतो दोन मार्कासाठी सहमत आहात किंवा नाही याचा एक प्रश्न विचारला जातो चार मार्कचा आणि सविस्तर उत्तरे द्या शेवटचा प्रश्न आठ मार्काचा एक प्रश्न ह्या प्रकरणावरती विचारला जातो असे एकूण आठ आणि चार बारा आणि दोन चौदा आणि एक पंधरा असे पंधरा गुणांचे प्रश्न ह्या प्रकरणावरती आतापर्यंत दरवर्षी परीक्षेत विचारले गेलेले आहेत तर चला पाहूयात आपण चौदापासून अठरा सालापर्यंत कोणते प्रश्न ह्या प्रकरणावरती विचारले होते मी सांगितल्याप्रमाणे प्रश्न एक ब जोड्या लावा हा प्रश्न मार्च चौदा पंधरा सोळा आणि अठरा ह्या वर्षांमध्ये विचारलेला आहे सतरा साली मात्र जोडी विचारलेली नव्हती दोन हजार सतरा साली त्याऐवजी एक मार्कसाठी रिकामी जागा विचारण्यात आली होती म्हणजे जोड्या किंवा रिकामी जागा प्रश्न बोर्डासाठी विचारली जाऊ शकते एक मार्कसाठी त्यानंतर दोन मार्काचा प्रश्न फरक स्पष्ट करा हा असतो दोन हजार चौदा सोळा सतरा अठरा ह्या वर्षांमध्ये फरक विचारला होता दोन मार्कासाठी चौदा नंतर पंधरा साली मात्र फरक विचारण्यात आलेला नव्हता याऐवजी दोन मार्काचं कारणे द्या हा प्रश्न दोन हजार पंधरा साली विचारण्यात आला होता म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो फरक किंवा कारणे द्यामध्ये दोन दोन मार्काचे प्रश्न असतात म्हणून फरक जर विचारला तर कारण येणार नाही कारण विचारलं तर फरक येणार नाही असं दोन मार्काचं कुठला तरी एक प्रश्न असेल आणि जोड्या लावा किंवा रिकामे जागा यापैकी कुठल्या तरी एका प्रश्नामध्ये एक मार्काचा प्रश्न ह्या प्रकरणावरती विचारला जाईल मग आपण आत्ताच्या येणाऱ्या बोर्डमध्ये दोन हजार एकोणीससाठी जोड्या आणि रिकाम्या जागा सगळ्या व्यवस्थित करून ठेवल्या ह्या प्रकरणावरती तर एक मार्काचा प्रश्न तुम्ही सहज सोडू शकाल फरक आणि कारणे द्यायचे क्वेश्चन जर तुमचे क्लिअर असतील तर कारण विचारलं तर कारण सांगता येईल फरक विचारलं तर फरक सांगता येईल फरकामध्येही तुम्ही पाहू शकताय इच्छा व मागणीचा फरक मागणीतील वृद्धी मागणीचा रास मागणीचा विस्तार मागणीची वृद्धी वैयक्तिक मागणी बाजार मागणी असे फरक येऊन गेलेले आहेत दरवर्षी वेगळा फरक विचारला जात आहे याच्या व्यतिरिक्त कुठला फरक राहिलेला आहे तो जर तुम्ही करून ठेवले तर तो येण्याची शक्यता देखील असू शकते चला ह्यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे खालील विधानांशी सहमत आहात किंवा नाही ते सहकारण द्या ह्या प्रश्नामध्ये मार्च दोन हजार चौदा मार्च पंधरा सोळा सतरा अठरा म्हणजे दरवर्षी सहमतचा क्वेश्चन विचारलेला आहे ह्या वर्षी देखील सहमत आहात किंवा नाही यामध्ये एक प्रश्न येऊ शकतो ते प्रश्न व्यवस्थित करून ठेवा त्यानंतर आहे सविस्तर उत्तर लिहा आठ मार्काचा प्रश्न शेवटचा प्रश्न मार्च चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा म्हणजे दरवर्षी सविस्तर उत्तरे त्यामध्ये एक प्रश्न विचारला जातो ह्या प्रकरणावरती परंतु इथे थोडंसं तुम्ही लक्षात घेतलं तर एकच प्रश्न रिपीट दरवर्षी विचारलेला तुम्हाला पाहायला मिळेल मागणीचा नियम मागणीचा नियम मागणीचा नियम मागणीचा नियम मागणीचा नियम स्पष्ट करा पण हा नियम स्पष्ट झाल्यानंतर तुम्हाला त्या नियमाचे अपवाद विचारतील किंवा गृहित की विचारतील चौदा साली मागणीचा नियम अपवादांसह स्पष्ट करून समजून सांगायला सांगितलं होतं पंधरामध्ये मागणीचा नियम अपवादांसह स्पष्ट करायला सांगितलं होतं म्हणजे दोन्ही वर्ष अपवाद विचारले होते त्यानंतर सोळा साली मागणीचा नियम गृहितांसह स्पष्ट करा मागणीचा नियम गृहितांसह स्पष्ट करा मागणीचा नियम गृहितांसह स्पष्ट करा म्हणजे सोळा सतरा अठरा ह्या तीनही वर्षात गृहितकेच विचारलेली होती म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो ह्या वर्षी देखील मागणीचाच नियम येईल परंतु आता गृहितके विचारले जाणार नाहीत तीन वर्ष कंटिन्यू गृहित विचारलेले आहेत ह्या वर्षी शंभर टक्के अपवाद येण्याचे चान्सेस आहेत 
म्हणजे मागणीचा नियम अपादा सहज स्पष्ट करा हा प्रश्न तुम्ही करून ठेवायला हरकत नाही हा प्रश्न नव्याण्णव टक्के येण्याची शक्यता आहे असे प्रश्न जर तुम्ही विचारात घेतले लक्षात घेतले तर बोर्डाच्या परीक्षेत कुठले प्रश्न येतील याचा अंदाज तुम्हाला घेता येऊ शकतो विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलेलं आहे आणि हे व्हिडिओ पाहत आहेत त्या सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि धन्यवाद या सर्व विद्यार्थी मित्रांना माझी एक विनंती आहे की तुम्ही हे व्हिडिओ तर पाहतच आहात तुम्हाला याचा फायदा होतोच आहे परंतु त्याचबरोबर तुमच्या मित्रांनाही हे व्हिडिओ पाहायला सांगा त्यांनाही त्याची माहिती द्या तुम्हाला ह्या व्हिडिओची माहिती मिळालेली आहे परंतु ज्या विद्यार्थ्यांपर्यंत हे पोचलेले नाही त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करा त्यांनाही हा स चॅनलची माहिती देऊन चॅनल सबस्क्राईब करायला सांगा जेणेकरून नवीन आलेले व्हिडिओ त्यांना पाहायला मिळतील आणि त्यांनाही ह्या येणाऱ्या मार्चच्या एकोणीसच्या परीक्षेत फायदे होतील धन्यवाद